ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിദ്യാർത്ഥികളെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ റിവ്യൂ ഓഫ് സി പ്രോസസിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ റിവേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ റിവേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ അറയാണ് ഇതിൽ അറ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ ചെറുതും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരാം എന്താണ് അറെ അറെ ഈസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ഐറ്റംസിന്റെ കൂട്ടമാണ് അറെ എലമെന്റ്സ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് എലമെന്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന തുടർച്ചയായ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിലാണ് അറയുടെ അറയുടെ ഡിക്ലറേഷന്റെ സിൻഡാക്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡാറ്റയും അറെ നെയിം സൈസ് എന്നതാണ് അതിന്റെ സിൻഡാക്സ് അത് എക്സാമ്പിൾസ് ശ്രദ്ധിക്കുക പത്ത് ഇൻഡിജസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഇൻഡി എ ഓഫ് ടെൻ അതുപോലെ അൻപത് കുട്ടികളുടെ ഏവറേജ് മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് എ വി ജി ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഒരു കുട്ടിയുടെ പേര് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ കെയർ നെയിം ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് അറുപത്തഞ്ച് കുട്ടികളുടെ വയസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല ടൈപ്പ് ഡിക്ലറേഷൻ ഷോർട്ട് ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് അറയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻഡെക്സ് ഓർ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് അറയുടെ എലമെന്റ്സിന്റെ ഓരോ ഒരു അറയുടെ എലമെന്റിന്റെ പൊസിഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇൻഡ് നമ്മ ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറേ എങ്ങനെയാണ് അതിന് ഓരോ പൊസിഷനും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ എലമെന്റ് നമ്മ ഓഫ് സീറോ ആണ് അതിൽ ഈ സീറോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ എലമെന്റിന്റെ ഇൻഡെക്സ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എല്ലാ അറയുടെ എലമെന്റിന്റെയും സിൻഡാക്സ് സോറി ഇൻഡെക്സ് തുടങ്ങുന്നത് അറേ ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം സീറോ ആൻഡ് എൻസ് അറ്റ് സൈസ് മൈനസ് വൺ ഹിയർ സൈസ് ഇസ് ടെൻ സോ സൈസ് ഇസ് ടെൻ സൈസ് മൈനസ് വൺ ഇസ് നയൻ സോ എല്ലാ അറയുടെയും ഇൻഡെക്സ് തുടങ്ങുന്ന സീറോയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് സൈസ് മൈനസ് വണ്ണിലാണ് പൊസിഷൻ ഓഫ് എൻ അറേ എലമെന്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻഡെക്സ് അതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ഫോർ അറേ ഒരു അറയുടെ മെമ്മറി എങ്ങനെയാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ അഞ്ച് സൈസ് ഉള്ളൊരു അറയാണ് ഇൻഡ് നമ്മ ഓഫ് ഫൈവ് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കുന്ന അറയാണ് ഇപ്പൊ നാല് ബൈറ്റ് ആണ് ഒരു ഇൻഡിജറിന് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം ആയിരം മുതൽ ആയിരത്തി മൂന്ന് വരെ ഒന്നാമത്തെ നമ്മ ഓഫ് സീറോ എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ ഇൻഡിജറും നാല് ബൈറ്റ് വീതം എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ആകെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് ബൈറ്റ്സ് ആണ് സോ മെമ്മറി റിക്വയർമെന്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ സൈസ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയാം അതായത് ടോട്ടൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻഡു സൈസ് ഓഫ് അറയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻഡ് നമ്മ ഓഫ് ഫൈവിലാണെങ്കിൽ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് കാരണം ഇൻഡിജന്റെ സൈസ് നാലാണ് അറയുടെ സൈസ് അഞ്ചാണ് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപതാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോന്നിന്റെ കേസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഷോർട്ടിലാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഏജ് ഓഫ് ട്വന്റി ആണെങ്കിൽ ഷോർട്ടിന്റെ സൈസ് രണ്ടാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് നാൽപ്പത് അതുപോലെ എ വി ജി ഒ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് എ വി ജി ഒ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിന്റെ സൈസ് നാലാണ് അറയുടെ സൈസ് പതിനഞ്ചാണ് അറുപത് അതേപോലെ ക്യാരക്ടറിന്റെ സൈസ് നമുക്കറിയാം ഒരു ബൈറ്റ് മാത്രമാണ് ക്യാരക്ടറിന് ആവശ്യമുള്ളത് വൺ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈറ്റ്സ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഇത് പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒരു അറയുടെ ടോട്ടൽ മെമ്മറി റിക്വയർമെന്റ് എത്രയാണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിന്റെ സൈസിനെ അറയുടെ സൈസുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് അറേ അറേ എങ്ങനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് അറേ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഇൻഡി എ ഓഫ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ട്വന്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ ഞാൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു നോക്കുക എ ഓഫ് സീറോയിലേക്ക് ടെൻ വരുന്നു എ ഓഫ് വണ്ണിലേക്ക് ട്വന്റി വരുന്നു എ ഓഫ് ടൂലേക്ക് തേർട്ടി വരുന്നു എ ഓഫ് ത്രീയിലേക്ക് ഫോർട്ടി വരുന്നു എ ഓഫ് ഫോറിലേക്ക് ഫിഫ്റ്റി വരുന്നു നമുക്കറിയാം അവസാനത്തെ അറേ അറേ ഇൻഡെക്സ് ഫോർ ആണ് കാരണം സൈസ് ഫൈവ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലാണ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുക ഓക്കെ അഥവാ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് വാല്യൂ കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ അറയുടെ സൈസ് നമ്മൾ അഞ്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ മൂന്ന് വാല്യൂസ് മാത്രമേ സപ്ലൈ ചെയ്തുള്ളൂ എങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇൻഡിജ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ അല്
സീറോ എന്നാണ് ഇൻഡെക്സ് തുടങ്ങുന്നത് ഫൈവിൽ അവസാനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി മാക്സിമം ഇൻഡെക്സ് ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ അഞ്ച് എലമെന്റ്സ് റീഡ് ചെയ്യാൻ ഈ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം അഞ്ച് എലമെന്റ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഈ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം സപ്പോസ് നമുക്ക് ആയിരം ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിരം എന്ന് ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കുക അതേപോലെ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ആയിരം എന്ന് കൊടുത്ത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ആയിരം എന്ന് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അറേ എലമെന്റ്സ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തേക്ക് വരാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അറേ ട്രാവേഴ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിസിറ്റിംഗ് ഈ ചെലമെന്റ് ഓഫ് എൻ അറേ ആക്സസിംഗ് ഈ ചെലമെന്റ് ഓഫ് എൻ അറേ അറയിലുള്ള ഓരോ എലമെന്റും വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അറേ ട്രാവേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറയുടെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ട്രാവേഴ്സ് സി നമുക്ക് പത്ത് മാർക്കുകളുടെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു പ്രോഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പത്ത് മാർക്കുകൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് അറേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സമ്മിന് പിന്നെ എസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സി ആദ്യം നമ്മൾ പത്ത് മാർക്കുകൾ ഓരോ മാർക്കുകൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നു ഓരോന്ന് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ സമ്മിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു അങ്ങനെ പത്ത് മാർക്ക് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പത്ത് മാർക്കിന്റെയും സമ്മ് എസിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു പല പരീക്ഷകളും ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് അറേ ഒരു അറേ എലമെന്റ് ഏതാനും ആ ഇൻഡിജേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഒന്നുകിൽ മാർക്കിന്റെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സാലറി ആയിരിക്കാം ആ രീതിയിലൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാണ് അറയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗം സ്ട്രിങ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇൻ അറേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് സ്ട്രിങ് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാരക്ടർ അറേ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രിങ്ങിനെ വിളിക്കാം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കെയർ നെയിം എന്ന് ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ദൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെയിമിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ മാത്രമായിരിക്കും കാരന്റെ സൈസ് വൺ ആണ് നമുക്കൊരു കുട്ടിയുടെ നെയിം സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഡിക്ലെയർ ആൻഡ് അറേ കെയർ നെയിം ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഓക്കെ കെയർ നെയിം ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് ക്യാൻ സ്റ്റോർ ട്വന്റി ഫൈവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് സ്ട്രിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണല്ലോ സ്ട്രിങ് സോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം കെയർ അറേ നെയിം സൈസ് ഓക്കെ സ്ട്രിങ് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം കെയർ നെയിം ഓഫ് ടെൻ നെഗേർ എന്ന് കൊടുത്താൽ പത്ത് ബൈസും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ ഒരു നെയിം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലം നികേത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് പ്ലസ് ഏഴ് ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് എന്തിനാണ് എക്സ്ട്രാ എന്ന് പറയാം ഏഴും കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി മൂന്നും അവിടെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അറയുടെ സൈസ് പറയാതെ സ്റ്റിങ്ങിന്റെ സൈസ് പറയാതെയും ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഓൺലി റിക്വയർഡ് മെമ്മറീസ് അലോക്കേറ്റഡ് ആകെ ഏഴ് ബൈസ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സംശയമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്താണ് ഏഴ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഏഴ് മെമ്മറി വേണമെന്ന് പറയുന്നത് കാണാം മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ഫോർ സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് വരാം നേരത്തെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നികേത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രിങ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നു ഈ ചിത്രത്തിൽ വ്യക്തമാണ് നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ മൈ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ നമ്മൾ പത്ത് മെമ്മറിയാണ് ആകെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിൽ അവസാനമായിട്ട് അതായത് ആറാമത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു നൽ ക്യാരക്ടർ കൂടി വരുന്നു നൽ ക്യാരക്ടർ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എവറി സ്ട്രിങ് എവറി സ്ട്രിങ് ഈസ് ടെർമിനേറ്റഡ് ബൈ നൽ ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ടോട്ടൽ മെമ്മറി റിക്വയർമെന്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ എണ്ണത്തിന്റെ കൂടെ പ്ലസ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ക്യാരക്ടർ കൂടി പറയേണ്ടി വരും അപ്പൊ നികേത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ആകെ നമുക്ക് എത്ര ബൈറ്റ് വേണ്ടി വരും ഏഴ് ബൈറ്റ് വേണ്ടി വരും സി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒരു സ്ട്രിങ് എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യാം
തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗെറ്റ്സും സീനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ പുതിയ കമ്പനീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗെറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല ചില കമ്പനീസിൽ വാണിങ് തരുന്നു ചിലതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സീനും ഗെറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് സീനും ഗെറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സീനിന് വൈസ് സ്പേസ് ഉള്ള സ്ട്രിങ് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ഗെറ്റ്സിന് വൈസ് സ്പേസ് ഉള്ള സ്ട്രിങ് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സീൻ ഐഒ സ്ട്രീമിലാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗെറ്റ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സി എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അറിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ എല്ലാവരും രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് കൂടി കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക ഉടനെ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് എത്തി